वेलकम स्टूडेंट माई सेल्फ डॉक्टर जसवंत शर्मा एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कल लाइट स्टूडेंट एज यू नो आई हैव डिस्कस एल्कल लाइट इंट्रोडक्शन इट्स नॉर्मल क्लेजर क्लासीफिकेशन एंड प्रिपेस मैथड स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है वो एल्कल लाइट की केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है एल्कल लाइट क्योंकि एक पोलर है इसमें सी एक्स बॉन्ड पोलर है तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एज ए मेजर केमिकल प्रॉपर्टी होगा इसमें और कौन कौन को सी प्रॉपर्टी होंगी हम नेक्स्ट स्लाइड से देखें इसमें फोर टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी हमने शामिल की हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन रोडक्शन और लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स इसमें सोडियम से भी रिएक्शन हो सकता है जिंक से भी रिएक्शन हो सकता है मैग्नीशियम से भी रिएक्शन हो सकता है और सोडियम ऑब्लिक पी से भी रिएक्शन हो सकता है लाइट से या नहीं रिएक्शन हो सकता है तो हम इसको डिटेल में लेंगे पहली स्लाइड हम खोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन तो स्टूडेंट देर आर मैनी रिएजेंट विच शो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन विथ एल्कल हलाइड स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पर एक सजेस्ट करना चाहूँगा बुक में चाहे चार रिएक्शन हो चाहे दस रिएक्शन हो मैंने आपके लिए ट्वेंटी टू रिएक्शंस करेक्ट करके दिए हैं दीज आर द रिएजेंट विच शो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन तो वन बाय वन हम इनके रिएजेंट के नेम भी पढ़ेंगे इन रिएजेंट को आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठाएं कि ये जो रिएजेंट है जैसे पहले पहला रिएजेंट है हमने ये जो रिएजेंट लिखा फर्स्ट वन तो इसको ध्यान से देखें दिस इज के ओ एच नेक्स्ट इज के एस एच नेक्स्ट इज एन एस आर नेक्स्ट इज एन ए ओ आर नेक्स्ट एन ए आई नेक्स्ट अमोनिया नेक्स्ट प्राइमरी अमीन नेक्स्ट सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन ऐसे ही हमने लिखा है सिल्वर सार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पोटेशियम साइनाइड सिल्वर साइनाइड फिर पोटेशियम नाइट्राइट सिल्वर नाइट्राइट ऐसे ही हमने लिखा है ए जी टू ओ ड्राई ए जी टू ओ मॉइस्ट और इस तरह से सी एच डबल ट्रिपल पॉइंट सी एन ए एल आई एच एन ए एच लीथियम हाइड्राइट ऐसे मैग्नीशियम सॉरी गिरना रीजन के बात करें नेक्स्ट पेंजिन की बात करें और ऐसे लास्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज सोडियम सल्फाइट तो ये जो रिएजेंट हैं ये सारे के सारे ऐसे रिएजेंट हैं जो कि हमें ये समझाएंगे कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे तो दिज आर नॉट कॉन्स्टेंट इन को हम कैसे भी बना सकते हैं एन ए की जगह के भी कर सकते हैं के की जगह एन ए भी कर सकते हैं और मेटल भी यूज़ की जा सकती है तो दिज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिएजन विच शो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इस न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को हम आगे एस एन वन भी पढ़ेंगे एस एन टू भी पढ़ेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा एस एन वन और एस एन टू वो एस एन वन और एस एन टू वो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे लेकिन अभी फिलहाल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हाउ दिज रिएजेंट अंडर गो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन विथ आर एक्स ये जो आर एक्स है इसमें एक्स नेगेटिव है और इन सब में आपको नेगेटिव तलाश कर लेना है बस क्या तो नेगेटिव तलाश कर लो या पॉजिटिव तलाश कर लो एक सर्च कर लीजिए कि इन में नेगेटिव कौन है पॉजिटिव कौन है फॉर एग्जांपल के ओ एच में नेगेटिव ओ एच है इसमें एक्स नेगेटिव है तो ये एक्स ये ओ एच से सब्सटीट्यूट हो जाएगा एक्स इज सब्सटीट्यूटेड बाय ओ एच सब्सटीट्यूटेड बाय एस एच सब्सटीट्यूटेड बाय एस आर सब्सटीट्यूट बाय ओ आर तो हमें यहाँ पर इन सब रिएजेंट में सभी रिएजेंट पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको कहूँगा कि आपको इन सभी रिएजेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट आपको पता होना चाहिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इन सभी रिएजेंट में ये टोटल रिएजेंट मैंने आपको बताए हैं 
दीज आर ट्वेंटी टू रियजेंट्स तो ये रियजेंट आज के लिए नहीं आगे तक भी काम आएंगे ये ट्वेंटी टू रियजेंट्स हैं इनमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सब आपको पता रहना चाहिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये सब पॉजिटिव नेगेटिव पता रहना चाहिए तो अब हम इस पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट फिर वापस डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने रिप्लेसमेंट की बात की नेगेटिव इज रिप्लेसड बाय नेगेटिव नेगेटिव है वो रिप्लेस होगा नेगेटिव से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नेगेटिव ऑफ रिएजेंट और नेगेटिव ऑफ रिएक्टेंट तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नेगेटिव को हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नेगेटिव इज सब्सटीट्यूट बाय नेगेटिव ये हमें इम्पोर्टेंट टास्क मिल गया है तो ये इजीली कवर हो जाएगा आपको नेगेटिव केवल देखना है और एक्स को हटाना है एक्स के जगह नेगेटिव अप्लाई करते हैं तो ये 22 रिएक्शंस आपको ये एक रिएक्शन से इक्वल टू वन रिएक्शन कह सकते हैं ये अपने को याद हो गई है 22 रिएक्शन इक्वल टू वन रिएक्शन तो वन रिएक्शन का मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफ्लिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दिस इज वन रिएक्शन तो अब आगे बढ़ते हैं तो इन सब को आप कर लीजिए नेगेटिव की जगह नेगेटिव करना है तो यहाँ पर कहीं कोई ऐसा डाउट नहीं होगा अगर डाउट हो भी तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे डाउट शेयर कर सकते हैं आई विल सोल्व हंड्रेड परसेंट नेक्स्ट पॉइंट पर पहुँचते हैं दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन वो है एलिमिनेशन रिएक्शन यू नो एलिमिनेशन की बात जब करते हैं अपन एलिमिनेशन के लिए एल्कोहलिक केवर्स हमें यहाँ पर यूज में ले रहे हैं एल्कोहलिक केवर्स यहाँ पर काम आएगा न्यूक्लियोफिलिक के लिए तो एल्कोहलिक वहाँ पर था एक्वास यहाँ एल्कोहलिक दोनों में फ़र्क ये है एल्कोहलिक की वजह से एलिमिनेशन होगा और एक्वास उससे पहले वाले रिएक्शन में एक्वास की वजह था उससे सब्सटीट्यूशन होगा एल्कोहलिक और एक्वास का मतलब कई बार यूँ लिखा होता है ए क्यू और के ओ एच तो यहाँ पर आप लोग और कुछ ध्यान देना ए क्यू के ओ एच का मतलब है एक्वास के ओ एच है ये जल्दी के ओ एच जिसको अपने बोलते हैं इसका फंक्शन क्या होगा सब्सटीट्यूशन करेगा और एल्कोहलिक की ओज क्या करेगा एलिमिनेशन करेगा इस एल्कोहलिक की ओज को हम एल्कोहलिक मीडियम में की ओज की बात करते हैं तो एल्कोहलिक मीडियम में की ओज देखो ये ये देखो यहाँ पर अगर हम ये इस सॉल्ट कर लेते हैं ये नीचे लिख रखा है एल्कोहल सी टू एच फाइव ओ एच तो ये भी मीडियम प्रोवाइड कर रखा है सी टू एच सी टू एच फाइव ओ एन ए प्लस सी टू एच फाइव ओ एच ये एल्कोहलिक मीडियम का फंक्शन है इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं के ओ एच प्लस सी टू एच फाइव ओ एच दिस इज ऑल्सो एल्कोहलिक के ओ एच तो यहाँ पर किसी भी तरीके से एरो पर ये लिखा हो तो आपका मीनिंग एक ही रहना चाहिए यहाँ पर आपका इसका फंक्शन मैं आपको लिख ही देता हूँ दिस रिमूव एच एक्स ये फंक्शन है इसका एच एक्स रिमूव करेगा दिस इज फंक्शन ऑफ एल्कोहलिक के ओ एच इसमें से एक्स यहाँ से आउट होगा और एच यहाँ से आउट होगा तो एच एक्स ये आउट हो जाता है इस तरह से एच एक्स आउट करना इसका फंक्शन रहेगा एल्कोहलिक के ओ का तो ये फंक्शन में अपने को यहाँ पर बनेगा क्या इन सब से आर सी एच डबल बॉन्ड और सी एच टू बन जाएगा दिस इज एल्किन आर सी एच सी एच टू एल्किन बन गया और इस एल्किन को आप यहाँ पर सी एच टू कर देंगे तो इस तरह से डबल बॉन्ड के साथ एल्किन बन गया है ये हमें बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि यहाँ पर एक्वस लेंगे तो एलिमिनेशन हो सॉरी एक्वस लेंगे तो सब्सटीट्यूशन होगा और एल्कोहलिक लेंगे तो एलिमिनेशन होगा और एलिमिनेशन में मैं बार बार एक ही चीज़ कर रहा हूँ डी हाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ये रिमूव होना रिमूवल ऑफ रिमूव क्या होना चाहिए ये रिमूव हो जाए डी हाइड्रोहेलोजिनेशन कहलाएगा एच एक्स आउट हो जाएगा नेक्स्ट रिएक्शन इसी पर देखें फोकस कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट रिएक्शन पर दिस इज रिडक्शन रिएक्शन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रिडक्शन तो यहाँ सामने दिख रहा है रिडक्शन के लिए मैंने रिड्यूसिंग एजेंट लिए इन रिड्यूसिंग एजेंट को आप एक बार के लिए गौर करें हमने लिखा है यहाँ पर एन ए ओब्लिक सी टू एस फाइव ओ एच ऐसे एस एन एच सी एल ऐसे जेड एन सी यू के साथ लिया है जेड कपल के साथ तो सी टू एस फाइव ओ एच ले लेते हैं और इसी तरह से नीचे अगर हम और भी देखते हैं तो यहाँ पर लीथियम एलेमोहाइड्राइड है ऐसे सोडियम बोरेट एन ए एन ए एन ए बी एच फोर भी है ऐसे एच टू ओब्लिक पी डी ऐसे रेड फॉस्फर के साथ चाहिए दीज आर इम्पोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट तो इनको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं इन रिड्यूसिंग एजेंट को नंबर वन नंबर टू 
نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 اور نمبر 7 7 ریڈیوسنگ ایجنٹ آپ کو یہ لرن کر لینا چاہیے ہمیشہ کے لئے کام آئیں گے ریڈیوسنگ ایجنٹ کیا کرے گا کیول دو ایچ پروائیڈ کرے گا یہ دو ایچ یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ کو دو ایچ ان دو ایچ میں سے ایک ایچ اس ایکس کے ساتھ مل جاتا ہے اور ایچ ایکس نکل جاتا ہے یہ کیا بن گیا الکین بن گیا this is very important reaction کہ الکین اس سے بن جاتا ہے next reaction کے لئے اگر ہم بات کرتے ہیں that is again very important reaction اور اس کو ہم کہیں گے reaction with metal reaction with metal میں یہاں پر important point یہی ہے कि हम रिएक्शन मेटल के साथ सोडियम भी एक मेटल है लेकिन ड्राई इथर ले रहे हैं ऐसे मैग्नीशियम एक इथर मेटल है ऐसे जिंक एक मेटल है तो इसमें अगर हम यहाँ पर दो मॉलिक्यूल एक साथ लेकर चलते हैं आर एक्स के दो मॉलिक्यूल लेकर चलते हैं तो ये आर और आर यहाँ पर बन जाता है इसको एल्किन कहते हैं ऐसे यहाँ पर आर एम जी एक्स बन जाता है आर एम जी और एक्स बन जाता है आर एम जी एक्स तो ये आर एम जी एक्स से गिन रिजन बोलते हैं इसको आर जेड एन आर बनाते हैं आर जेड एन आर बन जाता है और इसको हम ग्रीन फ्रेंकलैंड रिएजेंट कहते हैं तो इन रिएजेंट्स को बनाने के लिए ये आर एक्स इम्पोर्टेंट है और इसकी मेटल जो आपके सामने जो दिया है ये मेटल यहाँ पर यूजफुल होंगी और यही मेटल इन जो कंपाउंड्स को बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स क्या बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं जब ऑर्गेनो मेटेलिक ऑर्गेनिक के साथ जब मेटल कोई आ जाए तो इसको ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड कहते हैं पहले वाले में तो हम आ, नहीं बनाते इसमें केवल एल्केन बनता है इसमें आर एम जी भी जुड़ा है तो ये मेटल जुड़ गई है और इसमें आर के साथ जडन जुड़ गया है जडन और आर रहेगा ऐसे एम जी एक्स रहेगा तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपको समझ लेना चाहिए कि ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें This is very important reaction again. अगर C C2H5 Cl को अगर हम किसके साथ react कर रहे हैं, Na और lead के साथ reaction कराते हैं, Na lead, sodium और lead के साथ reaction करते हैं, तो TeL बनता है, tetra ethyl lead बनता है. This is very important, tetra ethyl lead. तो ये student सारे के सारे chemical property हमने इस पर बेस्ड हम सारी कर ली हैं और इन्हीं प्रॉपर्टी को आप सही तरीके से हाफ रिएक्शन जो मैं एक बार तो हाफ रिएक्शन से वो करता हूँ फिर उन्हें एक्सप्लेन करता हूँ आप भी इसी मैनर से हाफ रिएक्शन कर कर प्रैक्टिस करें जब रिएक्शन नहीं आ रही हो जहाँ डिफिकल्टी हो जरूर से जरूर मेरे से शेयर करें बुक से टेल करें और ये हंड्रेड इस पर रिविज़न रिविज़न करते चलें तो दिस इज़ ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कल लाइट तो हमने चारों प्रॉपर्टी को बहुत डिटेल में पढ़ लिया इसको मैकेनिज्म नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे स्टूडेंट इट्स इनफ फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच